ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വീണ്ടും ഏഞ്ചൽ സ്കൂൾ ഓഫ് മ്യൂസിക്കിൻ്റെ പുതിയ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസ് അല്ല ഇവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഗിറ്റാറിൻ്റെ സ്ട്രിങ്സ് എങ്ങനെ മാറ്റിയിടാം പിന്നെ അത് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഗിറ്റാറിൻ്റെ സ്ട്രിങ് മാറ്റിയിടേണ്ടത് നമ്മൾ ഗിറ്റാർ സ്ട്രിങ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് കമ്പനിയുടെ ഏത് ബ്രാൻഡ് ആണ് നല്ലത് എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പോവാണ് എന്നാൽ സാധാരണ നമ്മുടെ ഗിറ്റാറിൻ്റെ സ്ട്രിങ് കേടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി മാറ്റിയിടും എന്നാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സ്ട്രിങ് പൊട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതല്ല എങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രിങ് ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഈ സ്ട്രിങ് സെറ്റ് ആറ് സ്ട്രിങ്ങും ഡെഡായി കഴിയുമ്പം അതെങ്ങനെയാണ് സ്ട്രിങ് മാറ്റുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒക്കെയാണ് ഞാനിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് നമ്മുടെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് കടക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗിറ്റാർ സ്ട്രിങ് മാറുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ കൂടെ നിങ്ങൾ എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ നല്ല വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി വന്നു ചേരുന്നതാണ് ഓൺ ടൈമിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതുമാണ് ഗിറ്റാറിൻ്റെ സ്ട്രിങ് മാറുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ചില ടൂൾസുകൾ ഏതാണെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം കാണിക്കാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു വയർ കട്ടർ ഇതാണ്ട് ഇതുപോലൊരു വയർ കട്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ ഒന്ന് ഇത് പിന്നെ രണ്ടാമത് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഈ സ്പാനർ ഇത് നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഗുണമുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ ട്യൂണിങ് പാക്സ് ടൈറ്റും ലൂസും ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മുടെ ബ്രിഡ്ജ് പിന്ന് അതായത് ഈ സാധനം കണ്ടോ ഈ ബ്രിഡ്ജ് പിന്ന് നമുക്ക് ഇളക്കിയെടുക്കാനും ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ എന്താ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ആദ്യം ഇതുപോലൊരു ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ ഗിറ്റാർ ഇങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റായി വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഗിറ്റാറിൻ്റെ ഇവിടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒരു സൂത്രം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗിറ്റാർ സ്ട്രിങ് എങ്ങനെ ആദ്യം ലൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്പാനർ കയ്യിലെടുത്തിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഞാൻ ബേസ് സ്ട്രിങ് ആണ് ആദ്യം അഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ബേസ് സ്ട്രിങ്ങിലോട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കയറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇത് കണ്ടോ വലത്തോട്ട് കറക്കുക ഇത് കണ്ടോ ഇതുപോലെ വലത്തോട്ട് മുഴുവനായും കറക്കുക കൈകൊണ്ട് നമ്മൾ കറക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് നേരം എടുക്കും ഇത് നമുക്ക് ഉണ്ടോ വളരെ സിമ്പിളായി ഊരി അതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോ സ്ട്രിങ്ങും ഇതുപോലെ ഊരിയെടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഞാൻ മറുവശത്തെ സ്ട്രിങ് ഊരാൻ പോവാണ് ഇത് നമ്മൾ ഇടത്തോട്ട് കറക്കുക അതുണ്ടോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് കറക്കുക അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ സ്ട്രിങ്ങും ഇതുപോലെ കറക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഈ റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും നമ്മൾ ഈ റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും കറക്കുമ്പോഴേ അത് മാറിപ്പോകാതെ നോക്കണം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രിങ് സ്ട്രൈറ്റാവും പൊട്ടിപ്പോകും കൈ മുറിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ സ്ട്രിങ്ങും ഊരിയിരിക്കുകയാണ്
നമുക്കിപ്പോൾ ഇനി ബ്രിഡ്ജ് പിൻ എങ്ങനെ ഊരുന്നത് നോക്കാം ട്യൂണിങ് പെക്സ് ഊരാൻ ഉപയോഗിച്ച ട്യൂണറിൻ്റെ ഈ അറ്റത്തായിട്ട് ചെറിയൊരു ഇതുണ്ടോ ചെറിയൊരു കട്ടുണ്ട് ഈ കട്ടിനകത്ത് കൂടെയാണ് സാധാരണ ഊരുന്നത് സാധാരണ നമ്മളൊക്കെ ഇത് ഊരാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കത്രികയും പിച്ചാത്തിയൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതാണല്ലോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മൾ കത്രികയും പിച്ചാത്തിയൊക്കെ ഇട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പിന്നിൻ്റെ ഹെഡ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു പോകും അതുകൊണ്ട് അത് സൂക്ഷിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഞാനിത് ഊരാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഊരാം വേണ്ടോ വളരെ എളുപ്പം മോരി കിട്ടി ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലാം ഇളക്കി എടുക്കുകയാണ് ഞാൻ കേട്ടോ സ്പാനർ ഉപയോഗിക്കുമ്പം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഊരി വരും നമ്മുടെ ആറ് പിന്നും ഇപ്പോൾ ഊരി വന്നിരിക്കാൻ ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ വെക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ സ്ട്രിങ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാം വേണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് പതുക്കെ ഊരിയെടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ ആറ് സ്ട്രിങ്സും ഞാൻ ഊരിയെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ കൊള്ളത്തില്ല നമുക്ക് ഇത് കളയാം വേണ്ടോ ഇതും ഡിഡാരിയോടെ സ്ട്രിങ് ആണ് പഴയ ഒരു സ്ട്രിങ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗിറ്റാറിൻ്റെ സ്ട്രിങ്സ് എപ്പോഴാണ് മാറേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം അതായത് പ്രൊഫഷണൽ ഗിറ്റാറിസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒരുപാട് സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർ രണ്ട് മാസം കൂടുമ്പോൾ ഒന്ന് ഗിറ്റാർ സ്ട്രിങ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും കാരണം അവർക്ക് റെഗുലർ പ്രോഗ്രാം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഗിറ്റാറിൻ്റെ സ്ട്രിങ്സ് കേടായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവരങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നാൽ ചില ആൾക്കാർ ഒരു ആറ് മാസം കഴിയുമ്പോഴൊക്കെ ഗിറ്റാർ സ്ട്രിങ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് ബിഗിനേഴ്സായ സ്റ്റുഡൻസ് ഗിറ്റാർ സ്ട്രിങ്സ് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അതുപോലെ ഗിറ്റാർ സ്ട്രിങ്സ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുപത് രൂപയ്ക്കും സ്ട്രിങ്സ് കിട്ടും അമ്പത് രൂപയ്ക്കും സ്ട്രിങ്സ് കിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിനും നമുക്ക് സ്ട്രിങ്സ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മൾ ഇരുപത് രൂപയുടെ സ്ട്രിങ്സ് വാങ്ങുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ആ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന സ്ട്രിങ്സ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു സ്ട്രിങ്സിൻ്റെ വിലയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഒരു സ്ട്രിങ്സിൻ്റെ നമ്മൾ ഒരു ആറ് സ്ട്രിങ്സ് അതായത് ഒരു സെറ്റ് സ്ട്രിങ്സ് ഇതുപോലെയാണ് വരുന്നത് ഇതാണ്ടോ ഇതുപോലെയാണ് വരുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു പാക്കിനകത്ത് ആറ് സ്ട്രിങ്സ് വരും അപ്പം ഡെഡാരിയോടെ ഈ സ്ട്രിങ്സ് മുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ വില ആറ് സ്ട്രിങ്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് കിട്ടുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതേ സ്ട്രിങ്സ് തന്നെ വില കുറഞ്ഞത് നമുക്ക് കിട്ടും പക്ഷെ അതിന് സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാകത്തില്ല നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്കെയിൽ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്കെയിലിൻ്റെതായ തനതായ ആ ശബ്ദ മാധുര്യം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ വില കൂടിയ ബ്രാൻഡഡായ സ്ട്രിങ്സ് നമ്മൾ വാങ്ങി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന കോഡ്സ് അതുപോലെ നമ്മുടെ മനസ്സിലോട്ട് കയറും നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞ സ്ട്രിങ്സ് വാങ്ങുമ്പോഴുള്ള കുഴപ്പം വേറെ ഒന്നും കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും വായിക്കാനോ എങ്ങനെയും പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടെ കീബോർഡ് വായിക്കുകയോ അതുപോലെ മറ്റു ഗിറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസുകൾ നമ്മുടെ കൂടെ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ രണ്ടുപേരുടെയും സ്കെയിൽ തമ്മിൽ ക്ലാഷ് ആവും കാരണം ചെറിയൊരു ട്യൂണിങ് വ്യത്യാസം കാണും നമ്മൾ എത്ര നമ്മുടെ സ്ട്രിങ്സ് ഗിറ്റാർ നമ്മൾ ട്യൂൺ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സ്ട്രിങ്സ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രിങ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഡെഡാരിയോട് സ്ട്രിങ്സ് ആണ് എനിക്ക് ഇത് ഒരു ആറ് ഏഴ് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഈ സ്ട്രിങ്സ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഗുണം ഇത് മെയ്ഡ് ഇൻ ചൈനയല്ല ഇത് യു എസ് എ ആണ് മെയ്ഡ് ഇൻ യു എസ് എ ആണ് ഇതിന് മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയാണെന്ന് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇത് ബിഗിനേഴ്സായ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു വർഷം വരെ നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞാലും പൊട്ടിപ്പോകത്തില്ല ഈ സ്ട്രിങ്സ് എത്ര അൺ ട്യൂൺ ചെയ്ത് ട്യൂൺ ചെയ്താലും സ്ട്രിങ്സ് പൊട്ടിപ്പോകത്തില്ല ഡഡാരിയോടെ ഈ സ്ട്രിങ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ട്രിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം
സ്ട്രിങ്സ് നമ്മൾ ഇടാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സ്ട്രിങ്സ് രണ്ട് സ്ട്രിങ്സ് വെച്ചൊക്കെയാണ് ഇവിടെ തരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഇതുണ്ട് ഡഡാരിയോടെ ഈ സ്ട്രിങ്സിൻ്റെ പാക്കറ്റിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൻ്റെ പുറത്ത് ആറ് സ്ട്രിങ്സിന് ആറ് കളർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആറ് കളറിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലും ഇതുണ്ടോ ഇ ഫസ്റ്റ് അതുപോലെ ഇതുണ്ടോ ഇവിടെ ഇതുണ്ടോ ഇ ഫസ്റ്റ് സിൽവർ കളർ ഫസ്റ്റ് അതുപോലെ പർപ്പിൾ സെക്കൻഡ് ഗ്രീൻ തേർഡ് ബ്ലാക്ക് ഫോർത്ത് റെഡ് ഫിഫ്ത്ത് ബ്രാസ് സിക്സ്ത്ത് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ബ്രാസാണ് ഇടാൻ പോകുന്നത് അതിനകത്ത് ഉണ്ടോ ബ്രാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതുണ്ടോ ഈ ഇതാണ് ഈ കളർ ഇതുണ്ടോ റെഡിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ബ്രാസ് ഇതിനകത്ത് തൊട്ടിടാൻ പോകണം ഇതുണ്ടോ ഇതുണ്ടോ ബ്രാസ് നമ്മൾ ഉണ്ടോ ചെറുതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ എൻ്റെ ഒന്ന് ഒടിച്ചു കൊടുക്കുക ഒടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ടങ്ങ് കയറ്റുക അതുണ്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രിഡ്ജ് പിൻ ബ്രിഡ്ജ് പിന്നൊരു ചാനലുണ്ട് കണ്ടോ ഇതേ ഇവിടെ ഒരു ചാനലുണ്ട് ഈ ചാനൽ ഇതുപോലെ ആ സ്ട്രിങ്സിൻ്റെ ഇതിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടോ ചെറുതാ ചെറുതായിട്ടൊരു പ്രസ് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അധികം പ്രസ് ചെയ്ത് ഇതാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറുതായിട്ടൊരു പ്രസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് വരച്ചു വിടുക അതുണ്ട് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സ്ട്രിങ് ഇട്ടിരിക്കുന്നു ബ്രിഡ്ജിലിട്ടതേ ഉള്ളൂ അവിടെ ചൂണിങ് പാക്സിൽ ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അതെ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രിങ്സ് ഇവർ കൊടുത്തേക്കുന്നത് റെഡാണ് അപ്പോൾ അതേ ഉണ്ട് റെഡും അതേപോലെ ചെറുതായിട്ട് എൻ്റെ ഒന്ന് വളച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കയറ്റുക ഉണ്ടോ അതും അതേപോലെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയുക ബ്രിഡ്ജ് പിന്നെ നമ്മൾ ഊരിയല്ലോ ഊരിയിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചിടുമ്പോൾ അത് മാറിയാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സൈസെല്ലാം ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഗിറ്റാറിൻ്റെ ചിലപ്പം ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി വേണ്ടത് ഫോർത്ത് സ്ട്രിങ് അതായത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർത്ത് സ്ട്രിങ് ഇവിടെ എഴുതി കൊടുത്തേക്കുന്ന അവർ ബ്ലാക്കാണ് ഞാൻ ഇത് രണ്ട് ബ്ലാക്ക് എടുക്കുവാണ് ബ്ലാക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ബ്ലാക്ക് ഇതും അൻ എൻ്റ് അല്പം ഒന്ന് വളച്ചിട്ട് അകത്തോട്ട് കയറ്റുക ഒരു ബ്രിഡ്ജ് പിൻ അതിലോട്ട് പതുക്കെ കയറ്റിയിട്ട് വേണ്ട അപ്പോൾ അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് തേർഡ് സ്ട്രിങ് ഗ്രീൻ ഇതാണ്ടോ ഇത് ഗ്രീൻ ആണ് ഇത് ഈ കാണുന്ന ഹെഡ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഗ്രീൻ കളറാണ് അത് കയറ്റിയിട്ട് ഇത് വയ്ക്കുക ഉണ്ടോ ടൈറ്റായി ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ്ങും സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ്ങും ഇടണം അത് രണ്ടും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ് കൊടുത്തേക്കുന്ന സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ് ആണ് നമുക്ക് കുറച്ച് ആദ്യം ഇടേണ്ടത് സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ കണ്ണിലൊന്നും കുത്താൻ നോക്കണം രണ്ട് കൈകൊണ്ട് ഇതുപോലെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യാവുള്ളൂ പർപ്പിൾ ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ് ഓക്കെ ഇതുണ്ട് ഞാനപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ എൻഡ് അല്പം വളച്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ് കൂടെ ഇടുവാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്നോട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്പം ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് പൊടിയൊക്കെ തുടയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വർക്കെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ഇനി നമ്മൾ അവിടെ ഹെഡ് സ്ട്രോക്കിൽ സ്ട്രിങ് ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ട്രേറ്റ് ഇങ്ങനെ പിടിക്കണം ഇതുണ്ട് ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ ഇത് ഇതൊട്ടും ചരിയരുത് ചരിയാതെ ഇങ്ങനെ സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് പിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ട്യൂണിങ് പാക്സിലോട്ട് പോകാം ഇവിടുത്തെ എല്ലാ വർക്കും കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അവിടുത്തെ വർക്കെല്ലാം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് സ്ട്രിങ് സ്ട്രിങ് ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ബ്രഷ് എടുത്ത് നമുക്ക് ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് പൊടി ബ്രിഡ്ജ് എല്ലാം ഒന്ന് ഹെഡ് സ്ട്രോക്ക് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് ഇതുപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിടാം അതുപോലെ നമ്മുടെ ഫിംഗർ ബോർഡ് ഒന്ന് ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്തേക്കാം
ഞാൻ ആദ്യം ഇതേണ്ട ബേസ് സ്ട്രിങ് എടുത്തു ബേസ് സ്ട്രിങ് എടുത്ത് ഇതേണ്ട ഇവിടെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പിടിക്കണം ചെറുതായിട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതേണ്ട ഇതിൻ്റെ അറ്റം ആദ്യം ഇങ്ങനെ അകത്തോട്ട് കയറ്റുക മുഴുവൻ കയറ്റരുത് കേട്ടോ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ കയറ്റരുത് ഒരല്പം പുറത്ത് വെച്ചേക്കാം ഒരുപാട് നല്ല ലെങ്ത് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതേണ്ടോ ഡെഡാരിയോടെ സ്ട്രിങ്ങിന് മാത്രമേ ഇത്രയും നല്ല ലെങ്ത് കിട്ടത്തുള്ളൂ വേറെ സ്ട്രിങ്സൊക്കെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ എത്തത്തേ ഉള്ളൂ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ സ്പാനർ എടുക്കാം നമ്മുടെ സ്പാനർ എടുത്ത് ഇനി വലത്തോട്ടല്ലേ കിടക്കേണ്ടത് ഇനി ഇടത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ കറക്കണം ഇതേണ്ടോ അതെ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ശകലം വിട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതേണ്ട് ഇങ്ങനെ ലൂസാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേണ്ട ഞാൻ കറക്കുവാണ് ഇപ്പോൾ കറക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതേണ്ട ഇങ്ങനെ കറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഒരു കൈ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വെക്കണം ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ മേളിൽ കൂടെ വിടാതെ ഇതിനെ അടി കൂടെ എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇവിടെ വെച്ചേക്കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ലെയർ അടി കൂടെ അങ്ങ് എടുക്കണം അടിവശത്തൂടെ കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ എൻഡ് അവിടെ ലോക്കാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിനെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഇതുണ്ട് മുകളിലോട്ട് വെക്കുക ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വിളച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി വരുന്ന എല്ലാ പോർഷനും എന്താ ഇനി വരുന്ന എല്ലാ ബൈൻഡിങ്ങും താഴെ കൊടുക്കും കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ പെട്ടെന്ന് കറക്കാതെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം കണ്ടോ അങ്ങനെ വിട്ടേക്കുക ഇത് നമുക്ക് പിന്നീട് എന്താ ചെയ്യണ്ട തീരുമാനിക്കാം അങ്ങനെ അങ്ങ് വിട്ടേക്കുക ബാക്കി നമുക്ക് ട്യൂണിങ്ങിൽ ശരിയാക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ഇത്രയും വരുന്ന ഈ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ വേസ്റ്റ് ഇതിന് ഒന്നിക്കി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാം ഈ കട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം അതല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ ഓപ്ഷൻ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനിങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടോ ഇതൊരു സ്റ്റൈലാണ് കേട്ടോ ഒരുപാട് കാലം ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുമായിരുന്നു പിന്നീട് അവനെ കട്ട് ചെയ്തത് വേണ്ട ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ എൻ്റെ ഒന്നും വെളിയിലോട്ട് കിടക്കരുത് കേട്ടോ നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ളത് ആറ് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെതും വരുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും നിങ്ങൾ കണ്ടോണേ ആറാമത്തെ സ്ട്രിങ് ആണ് ഇപ്പം ഞാൻ ടൈറ്റ് ചെയ്തത് ആറാമത്തെ സ്ട്രിങ് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ സ്ട്രിങ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതും ഇതേപോലെ ട്യൂണിങ് പാക്സിനകത്ത് കൂടെ ഇട്ടിട്ട് അല്പം ഇതേണ്ട ഒരു ഇത്രയും ലൂസ് വെച്ചേക്കുക ഇത്രയും ലൂസ് കാരണം നമുക്കത് ബൈൻഡിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണേ ഇതും അതുപോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഫിംഗർ വെക്കുക ഇവിടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയോ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇടത്തോട്ട് കറക്കുക അപ്പോൾ വീണ്ടും കറങ്ങി വരും ഇങ്ങനെ വരുമ്പം ഇനി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ഈ ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗം എടുത്ത് അടിയിലോട്ട് ഇടുക അത് എല്ലാ സ്ട്രിങ്ങിനും ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം കേട്ടോ അത് ഒരു നല്ലൊരു പരിപാടിയാണ് പക്ഷേ ലോക്കായി കറക്റ്റ് സ്ട്രിങ് ലോക്കായിട്ടിരുന്നുള്ളൂ എവിടെയും ലൂസ് ആവാതെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്പം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാണും പിന്നീട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് വരും ഇപ്പം ഞാൻ വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും എനിക്ക് ടൈം എടുക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോ അല്ല വീഡിയോ എടുക്കാതെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് കാരണം നിങ്ങൾ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും കാണിക്കണമല്ലോ അങ്ങനെ നല്ല ശരിയാവുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ വരുന്നുണ്ട് നെക്കിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് പതുക്കെ പിടിച്ചു വെച്ച് നെക്കിൽ നമ്മുടെ ഫിംഗർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കറക്കുക രണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഫുൾ ടൈറ്റായി അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ അഞ്ചാമത്തെ സ്ട്രിങ്ങും കൂടെ റൗണ്ട് ചെയ്യുവാണേ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക ഇതേണ്ട് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി നാലാമത്തെ സ്ട്രിങ് ഞാൻ എടുക്കുവാണ് നാല് നാലാമത്തെ സ്ട്രിങ്ങും അതുപോലെ നമുക്ക് ലോക്ക് ചെയ്ത് ബൈൻഡിങ് ചെയ്യാം ബൈൻഡിങ് ചെയ്യുന്നത്
ഇതും അടി കൂടെ തന്നെ എടുക്കണം കേട്ടോ എല്ലാം എടുക്കണം അടി കൂടെ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫിംഗർ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇനി നമുക്ക് നെക്കിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്യാം പറഞ്ഞ ഒരു മോളിലോട്ട് പൊക്കി വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എത്രയും മതി ബാക്കി നമുക്ക് ടൂൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യാം അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ തേർഡ് സ്ട്രിങ് തേർഡ് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഇതെവിടെയാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കരുത് ഇത് ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ് ആണ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത്ത് സിക്സ്ത്ത് അങ്ങനെ ആയിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആണ് ഇനി അടുത്ത് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ അത് കണ്ടോ കനം കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വന്നു സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വർക്കും ഇച്ചിരി എളുപ്പമായിട്ട് വരും ബേസ് സ്ട്രിങ് ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വേണ്ടോ അതും ഇതുപോലെ ഇവിടെ ഇച്ചിരി വയ്ക്കുക വെച്ചിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം നമ്മുടെ ഇതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ റൈറ്റിലോട്ടാണ് ഇറക്കുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതും അടിയിലോട്ട് എടുക്കുക ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് ഇനി മുകളിലോട്ട് വെക്കുക അപ്പം നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് വർക്ക് ഇത് വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ബുദ്ധി ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതല്ല നിങ്ങൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എല്ലാം വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ് സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ് എടുത്തിട്ട് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയ സ്ട്രിങ് ആണ് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്പം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഏറ്റവും കനം കുറഞ്ഞ സ്ട്രിങ് ആണ് നമ്മൾ ഇച്ചിരി അധികം ടൈം എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിത് കറക്കാൻ പോവാണ് ഇതും അടിയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ എടുക്കുക വേണ്ടോ ഇനി മുകളിലോട്ട് മടക്കി വെക്കുക ഇനി ബാക്കി നമുക്ക് താഴെ കൂടെ ടൈറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ വലത്ത് കൈകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇടത്ത് കൈകൊണ്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ കൈ കൊണ്ട് കറക്കാം പതുക്കെ നെക്കിലോട്ട് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് കണ്ടോ ഇത് കഴിഞ്ഞു ഇതും ഇതുപോലെ മടക്കി വെക്കുക ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രീം ഫസ്റ്റ് സ്ട്രീങ് എടുത്ത് 
ഇതുപോലെ അങ്ങനെ കണ്ടോ ഏറ്റവും കനം കുറഞ്ഞ സ്ട്രിങ് ആണ് ഇത് അല്പം ഇച്ചിരി കയറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇതും അതുപോലെ നമുക്ക് കറക്കാം നമുക്ക് അടിവശത്തൂടെ തന്നെ എടുക്കണം കേട്ടോ എല്ലാ അടിവശത്തൂടെ തന്നെ എടുക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക ഇത് കുറച്ചധികം നമ്മൾ ബൈൻഡ് ചെയ്ത ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം ചെറിയ സ്ട്രിങ് ആയതുകൊണ്ടേ നമ്മൾ ഗിറ്റാർ എപ്പോഴും ട്യൂണിങ് ആൺ ട്യൂൺ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ സമയത്തേ സ്ട്രിങ്ങിന് കേട് വരാതെ വയ്ക്കാൻ നല്ലതാണ് അവിടെ വിട്ടേക്കുക മതി ഇത്രയും മതി ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗം ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കണം കയ്യിലൊന്നും കുത്തിക്കറാൻ നോക്കണം ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പം കൈ മുറിയാതെ ചെയ്യണം നമ്മൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ സ്ട്രിങ് പൊട്ടിപ്പോയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമ്മൾ ക്ലാസ് നിർത്തിയിട്ട് ഇരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേപോലെ എന്താ പറയുക ഈ വീഡിയോ നോക്കിയിട്ട് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് സ്ട്രിങ് ആന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ട്രിങ് അങ്ങ് പതുക്കെ മാറ്റിയിടുക അത് കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഇടാം ഇനി ഇങ്ങനെ വേണ്ട കട്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇത് ഇവിടെ പിടിച്ച് അങ്ങ് എൻ്റെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗിറ്റാറിൻ്റെ സ്ട്രിങ്സ് എല്ലാം ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി അത് ട്യൂൺ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കേൾപ്പിക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഗിറ്റാർ ഇപ്പോൾ ട്യൂൺ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ വായിച്ച് നോക്കി ഒന്ന് ഞാൻ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ച് തരാം അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ മുമ്പത്തെ സ്ട്രിങ് ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാളും നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒന്ന് കേട്ട് നോക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഗിറ്റാർ സ്ട്രിങ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ശബ്ദമാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളത് നല്ല കേൾക്കാനൊക്കെ നല്ല സുഖമുണ്ട് കോഡ്സൊക്കെ ഏത് കോഡ്സ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും ഗിറ്റാറിൻ്റെ സ്ട്രിങ്സ് മാറ്റിയിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ന് മാറ്റിയിട്ടോ അന്ന് തൊട്ട് ഒരാഴ്ച വരെ ഗിറ്റാറിൻ്റെ സ്ട്രിങ്സ് അൺ ട്യൂൺ ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മൾ എപ്പോൾ വായിക്കാനിരിക്കുമ്പോഴും നമ്മളൊന്ന് ട്യൂൺ ചെയ്തിട്ട് വായിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ട്യൂണർ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഗിറ്റാർ ട്യൂൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ആ ട്യൂണർ കാണിച്ചു തരാം ആ ഗിറ്റാർ ട്യൂണറിൻ്റെ പേര് ഇതുണ്ട് എൻ്റെ ടാബിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട് ഗിറ്റാർ ട്യൂണ എന്നൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇത് ഏത് മൊബൈലിൻ്റെയും പ്ലേ സ്റ്റോറിനകത്ത് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഉണ്ട് ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് ഗിറ്റാറിൻ്റെ ഹെഡ് സ്ട്രോക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ട്യൂൺ ചെയ്യുന്ന കീ കറക്റ്റ് ആണോ അതോ പിന്നെ അൺ ട്യൂൺ ആണോ എന്ന് ഇത് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരും ഇത് ഡൗൺ എല്ലാവരും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഇത് ഫ്രീ ആണ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ട്യൂണറാണ് ഇത് ഇതിനകത്ത് ട്യൂണിങ് ട്യൂണിങ് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കോഡൊക്കെ പഠിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗിറ്റാറ് സ്ട്രിങ്സ് എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി അറിയാനുള്ളൊരു കാര്യം ഗിറ്റാറ് എപ്പോഴും വായിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ സ്ട്രിങ്സ് അൺ ട്യൂൺ ചെയ്ത് വെക്കണം അല്പം ഒന്ന് ലൂസാക്കി വെക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഫ്രെഡ് പോഡ് വളയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ഗിറ്റാറിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവങ്ങൾ അതുപോലെ 
വേർപ്പുള്ള കൈ കൊണ്ട് ഗിറ്റാറ് നമ്മൾ വായിക്കാൻ എടുക്കരുത് അപ്പം വേർപ്പ് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തുരുമ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഗിറ്റാറിൻ്റെ സ്ട്രിങ്സ് എല്ലാം നമ്മുടെ ഈ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതിയ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും എന്നോട് ചോദിക്കാം ഏത് സമയത്തും വിളിക്കാം എൻ്റെ നമ്പറും അതിൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത നമ്മുടെ എപ്പിസോഡ് വരാൻ പോകുന്നത് ഹൗ ടു പർച്ചേസ് എ ന്യൂ ഗിറ്റാർ അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു ഷോപ്പിൽ പുതിയ ഗിറ്റാർ വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം അതുവരെ ബൈ ബൈ